in last video we completed with the structure of a typical flower okay now we are going to study ts of anther internal structure of a anther so see we have drawn the cell of anther on one side only you have to draw on both the side this is a structure of anther we have drawn the cell on one side only you have to draw on both the sides okay see first of all anther anther is a male reproductive part see it's a male reproductive part it's a part of a androecium okay so first of all anther is a male reproductive part of a flower that will be your first point anther is male reproductive part of flower okay anther is a male reproductive part of a flower second point that anther is a bilobe structure see this is one lobe and this is another lobe so this whole one lobe and this whole another lobe so anther is a bilobe structure hence called as dithicus Anther is a bilobe structure, hence it is called as dithicus. Okay, all of you get it? See, second point. Anther is a bilobe structure. Anther is a bilobe structure, hence called as dithicus. Anther is a bilobe structure and hence it is called as dithicus. Okay, dithicus बोलने से कारण क्या लगा? तो bi bilobe structure है. दोन लोबा है. Flower में दे. जब आप चे वीडियो में दे अपन बगीचे तो flower में दे अपन आशे दोन circle draw करो तो तो. So anther is a bilobe structure. That means it's a dithicus structure. कैसा है तो dithicus. Next, anther consists. See, these circles are the pollen sac. है क्या है? Pollen sac. How many pollen sac are there? You can see that there are four pollen sac anther consists four pollen sac hence it is called as tetrasporangiate it is called as tetrasporangiate it consists four pollen sac hence it is called as tetrasporangiate see next third point anther consists four pollen sac Hence, called as tetrasporangiate. Okay, it is called as tetrasporangiate as it consists four pollen sac. Now, here clearly you can see that there are four layers in the wall of the anther. See, from this sporangium, from this point, from this pollen sac till the outside pollen sac till outside the gap is called as wall of the anther he baka ya pollen sac pasun ya bahar cha membrane paryanto jo gap ahe tala mhanto apan pollen sac that is called as pollen sac c fourth point sorry from the pollen sac till the outside till here it is called as wall of the anther ya gap la ka mhanto apan wall of the anther या पोलन सैक पास आउटर मोस्ट लेयर पर्यत जे गैप है तेल अपन मन तो वॉल ऑफ द एंथर नेक्स्ट फोर पॉइंट वॉल ऑफ द एंथर कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर्स वॉल ऑफ द एंथर कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दो फोर लेयर The outermost layer is the epidermis. The outermost layer is the epidermis. See first, epidermis is the outermost layer. Epidermis is the outermost layer which is made up of single. layer of flat cell which is protective and nutritive in function the function of the layer is 
protective and nutritive all the all the layers are protective and nutritive in function most of all this tapetum is the most nutritive layer okay cellulose or tapetum that is the most nutritive layer sarva jasta nutritive tapetum ahe ba so epidermis is the outermost layer which is made up of single layer of flat cell see you can see that we have drawn the flat cells each cell has a nucleus at the center the single layer flat cell epidermis okay the second layer is endothelium it is just below the epidermis the second layer is endothelium so endothelium is the second layer which is made up of radially elongated cell which is made up of radially elongated fibrous cell so six point second layer is endothelium second layer is endothelium which is so see second layer is a endothelium layer which is made up of radially elongated fibrous cell which provide rigid support which provide rigid support to that anther seventh the third layer is middle layer see this one that we have drawn in a blue circle it is in the form of two or three layer two or three don teen layer cha form madhe okay so the third layer is a middle layer which is in the form of two or three layers this is the middle layer is in the form of two or three layers okay and next there is a point of that di diacian diacian is a point where the layers uh, are absent or weak when the anther burst to release the pollen sac and the pollen grain anther burst hota na pollen grain release karna sathi tar to ya point of diacian pasun release hota okay so it get burst from this point to release the pollen grain lakshat theva the point of diacin the point of diacin from where the pollen grain are released lakshat theva next third layer is the middle layer which is made up which is in the form of two or three layers okay fourth layer uh, last layer fourth layer the fourth layer is tapetum which surrounds the pollen sac which surrounds the pollen sac which is a nutritive layer which is a nutritive layer so the fourth layer is the po uh, tapetum layer that surrounds the pollen sac which is a nutritive layer okay all of you get it these are the four different layer of a anther okay now you have uh, studied about this four layer you know that anther is the main reproductive part of flower anther is the bilobe structure hence called as diethysius uh, it's consists of four pollen sac hence it is called as tetrasporangiate हे झालं स्ट्रक्चर ऑफ अँथरचं पार्ट हे डायग्राम आणि एवढं सगळं मेन्शन केलं तर तुम्हाला चार मार्क मिळतात याच्यावर एक एक्स्ट्रा पॉइंट असतो याच्या बरोबर व्हॉट इज मायक्रोस्पोरोजिनेसिस व्हॉट इज मायक्रोस्पोरोजिनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ द द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन इन साइड द पोलन सॅक द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन इन साइड द पोलन सॅक इज कॉल्ड ऍज मायक्रोस्पोरोजिनेसिस मायक्रोस्पोरोजिनेसिस मीन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन दॅट टेक प्लेस इन साइड दिस pollen sacs okay so these are the terms about the anther so now we are going to study the structure of a male gamete pollen grain okay after this we are going to study the structure of male gamete uh, so male gamete that means pollen grain so now we are going to study pollen grain see now we are going to study structure of microspore that is structure of pollen grain see this is a pollen grain this diagram is of a pollen grain so clearly you can see that 
a pollen grain see here there is a nucleus uninucleated single unicellular and pollen grain is unicellular uninucleated with two layer with how many membrane two membrane so now we are going to describe that pollen grain structure of pollen grain the first point is pollen grain is pollen grain is uninucleated and unicellular pollen grain is unicellular and uni nucleated spherical unicellular means single cell made up of only one cell uninucleated consisting only one nucleus spherical of a round shape haploid structure haploid structure consisting one pair of chromosome haploid n okay so pollen grain is unicellular and uninucleated spherical haploid structure okay second point it consist two layer it consist two layer comma outer layer outer layer is called as exine outer layer la kay nave outer layer is a exine which is thick and highly resistant which is thick and highly resistant resistant to insects or uh, birds small birds wagera etc okay samajh laga structure of pollen uh, microspore that is pollen grain pollen grain ha unicellular and uninucleated spherical haploid structure ahe त्याच्यामध्ये दोन लेयर आहे आउटर एक्झाइन आहे ठीक आहे रेजिस्टंट आहे हायली रेजिस्टंट कशाने बनलेली आहे सो इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेन इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेन थर्ड पॉइंट एक्झाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेन फोर्थ पॉइंट इन टाइम next in time inner layer is called as in time sorry inner layer is called as in time the inner layer is called as in time okay which is made up of cellulose and pectin which is made up of cellulose and pectin which is made up of cellulose and pectin okay last point the point where exine is absent is called as germ pore ja point la exine outer layer nahi hai tela kay mato apan germ pore that particular point is called as germ pore okay call a structure of microspore pollen grain is a microspore or pollen grain is unis, uh, unicellular and uninucleated spherical haploid structure it consists two layer outer and inner so outer layer which is exine which is thick and highly resistive exine is made up of sporopollenin uh, inner layer which is in time which is made up of cellulose and pectin the point where exine is absent that is called as germ pore okay next point last point development of male gamete see development of male gamete development of male gamete so most important point of this development of male gamete uh, that is endosporic process endosporic process because it takes place inside the pollen sac okay so it is a endosporic process first point 
डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट इज एंडोस्पोरिक दैट इज टेक्स प्लेस इन पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर दैट टेक्स प्लेस इन पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर इट इन्वॉल्व टू माइटोसिस डिविजन इट इन्वॉल्व टू माइटोसिस डिविजन वन बिफोर पॉलिनेशन एंड वन आफ्टर pollination the one is before pollination and one is after pollination so now we are going to describe it in diagram ya yeah, diagram ne apun ithun ithun purcha describe karuyat baka development of male gamete development of male gamete is a endosporic that is that takes place inside the pollen grain it involved two mitosis one before pollination one after pollination pollination manje kay transfer of pollen grain from anther to stigma mang ek before pollination manje jeva anther ahe to flower var ajun to stigma var gelela nahiye tya ves before pollination madhe kay hoto baka the nucleus is divided into two unequal uh, nucleus nuclei एक सिंगल न्यूक्लियस हा टू अनइक्वल न्यूक्लिया मे डिड हो सेल से दोन अनइक्वल सेल होता एक है जनरेटिव सेल दिखा पार्ट जनरेटिव सेल एक है वेजिटेटिव सेल एक सेल से दोन बिफोर पॉलिनेशन बोलते अपन बार का बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर पॉलिनेशन बिफोर पॉलिनेशन का सेल से दोन पोलन ग्रेन है ना हा पोलन ग्रेन से दोन ओके अनइक्वल है एक जनरेटिव एक वेजिटेटिव वेजिटेटिव पार्ट हा रिप्रोडक्शन मे भाग घर नहीं वेजिटेटिव पार्ट डज नॉट टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्शन ओके इट डज नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन हाँ आता हा जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल डज नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन बट जनरेटिव सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन मग बिफोर पॉलिनेशन का बिफोर पॉलिनेशन का एक पहला मैटोसि मैटोसि सेल से दोन होने तो एक सेल से दोन बेल होता है दोन अनइक्वल एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल ओके फर्स्ट बिफोर पॉलिनेशन आफ्टर पॉलिनेशन का होना आफ्टर पॉलिनेशन हा जो एंथर है ना है पोलन ग्रेन सॉरी हा जो पोलन ग्रेन है एखाद फ्लावर स्टिग्मा वाउन बसना स्टिग्मा स्टिकी रिसेप्टर है प्रीवियस वीडियो मे अपन पाल हो स्टिग्मा है प्रीवियस रिसेप्ट सॉरी स्टिग्मा है रिसेप्टर है स्टिकी रिसेप्टर है हा पोलन ग्रेन सा हा पोलन ग्रेन है फ्लावर वर जाऊन बसला मग तिथ से मैटोसि होता से सेकेंड माइटोसि होने आधी वेजिटेटिव पार्ट एक पोलन ट्यूब तैयार करते तैयार करते पोलन ट्यूब ती पोलन ट्यूब तो स्टाइल मध्य जाते ओके वेजिटेटिव पार्ट दैट इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस रिमेन एज इट इज एंड द जनरेटिव न्यूक्लियस तो जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ना तो दोन मेल गैमेट बन हो सेकेंड माइटोसि होते ओके दोन माइटोसि माइटोसि सेल से दोन जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल दुसर माइटोसि जो अपना जनरेटिव न्यूक्लियस होता ना जनरेटिव सेल मधल न्यूक्लियस जनरेटिव न्यूक्लियस दोन मेल गैमेट बनवे पोलन ट्यूब मे रिलीज के लिए इतनी जी प्रोसेस है अपन डबल फर्टिलाइजेशन मे शिकार ओके बता सो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट इज अंडोस्पोरिक दैट टेक्स प्लेस इन साइड द पोलन ग्रेन ओके इट इन्वॉल्व टू माइटोसि दोन माइटोसि होता पहला मैटोसि बिफोर पॉलिनेशन दुसरा मैटोसि आफ्टर पॉलिनेशन बिफोर पॉलिनेशन मे क्या एक पोलन ग्रेन से दोन सेल होता एक तो वेजिटेटिव सेल एक तो जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल हा रिप्रोडक्शन मे पार्ट घ नहीं हा जनरेटिव सेल हा रिप्रोडक्शन मे पार्ट घर तो। मग बिफोर पॉलिनेशन आफ्टर पॉलिनेशन का होना वेजिटेटिव सेल ने सर्वे पहले पोलन ट्यूब देना ओके मैक्रो जम स्पोर है ना तिथु वेजिटेटिव सेल ने पोलन ट्यूब बाहर पड़ता ओके पोलन ट्यूब बाहर पड़ लेजिटेटिव सेल मधल न्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस जनरेटिव सेल मधल न्यूक्लियस का बनो जनरेटिव न्यूक्लियस दिस जनरेटिव न्यूक्लियस अगेन अंडर गोज द प्रोसेस ऑफ माइटोसि हा जनरेटिव न्यूक्लियस पर मैटोसि प्रोसेस मध्य जो एंड इट फॉर्म्स टू मेल गैमेट का बनो टू मेल गैमेट दोन मेल गैमेट बनो दोन मेल गैमेट नॉन मोटाइल मेल गैमेट से कैसे है नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गायनेशन दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हे का लगे पर्यत सो दैट विल वील स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो ओके